والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد একদিনই বা এই প্রশ্ন করেছেন ইসলামের মারিফত আছে কি না জনৈক পিরসাব তিনি বলেছেন যে আহলাদিসরা মারিফত বিশ্বাস না করার কারণে তারা কাফের হয়ে গেছে তো মারিফত মানা এটা আবশ্যক মারিফত মানা ছাড়া কেউ ইমানদার হতে পারবে না এটা কতটুক সঠিক ইসলামী মারিফত আছে কি না তো ইনশাল্লাহ এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার চেষ্টা করব প্রথমত বলব মারিফতের এর দুইটি বিষয় দুইটি দিক থাকবে এবং মারিফত কি সেটা আমাদের জানতে বুঝতে হবে আরফা ইয়া আরিফ মারিফত অর্থ হলো জানা পরিচয় লাভ করা মারিফতের মূল অর্থ হলো মূল যে বাস্তবতা হলো আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জানা আল্লাহর গুণাবলি আল্লাহর বরত্ব সে সম্পর্কে জানা এটা হলো বাস্তবতা এবং শাব্দিক যে অর্থ এবং সঠিক মর্ম হলো আল্লাহর পরিচয় জানা তো আল্লাহর পরিচয় আল্লাহর মর্ম জানা আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সেটা জানা ছাড়া তো ইমানদার হওয়া যাবে না ইমানের পূর্বশর্ত হল জ্ঞান অর্জন করা আল্লাহ সুবাহ তালা সুরাত মোহাম্মদের উনিশশো বলাইতে বলছেন ফালাম আন্নাহুলা ইলাহা ইল্লাহ তুমি জেনে রাখো জানো জ্ঞান অর্জন করো যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য কেউ নেই একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে এটা জানতে হবে তাহলে এই ইমানের প্রথম যে কাজ প্রথম শর্ত হল জ্ঞান অর্জন করে জানা মারিফত লাভ করে আল্লাহর পরিচয় জানা আল্লাহর পরিচয় জানা ছাড়া আমরা কিসের ইবাদত করব হ্যাঁ আল্লাহর পরিচয় পরিচয় সম্পর্কে জানা ব্যতীত তার প্রতি ইমান আনা যাবে না ওই দৃষ্টিকোণ থেকে মারিফত অর্জন করে মারিফত জ্ঞান সেটা তাকে সবার জন্য জরুরি আবশ্যক তাহলে বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা খেয়াল করি আহলুল হাদিসরা মারিফতে সবচেয়ে বিশ্বাসী এবং তারা সবচেয়ে মারিফতওয়ালা এদের মাঝে সব সবার চেয়ে বেশি মারিফতের জ্ঞান রয়েছে কেননা তারাই তাহিদের আলোচনা করে সব সময় আল্লাহ গুণাবলি বরত্বের আলোচনা করে শিরিক বেদার সম্পর্কে তারা সবার চেয়ে বেশি সতর্ক এবং সাবধান করে থাকে শিরিক বেদার ব্যাপারে তারা সুচ্ছার এবং তাদের প্রতিটা এই ক্লাসে দেখা যাবে মাদ্রাসাগুলোতে তাহিদের গুরুত্ব বেশি তাহিদের আলোচনা তারা বেশি করে থাকে সেই দৃষ্টিকোণে আমি আমরা বলতে পারি সালাফি এবং আহলাদি যারা আছে তারা হলো সবচেয়ে বেশি মারিফত সম্পন্ন মারিফতর জ্ঞান তাদের সবার চেয়ে বেশি রয়েছে অতএব তাদেরকে কাফের বলা মানে মমিনকে কাফের বলার পরিণাম ভয়াবহ এটা খারিজিদের পরিণতি বা জাহেল তারা অজ্ঞ তারা না বুঝে এমনটা বলেছেন ফাতুয়া দিয়েছেন আরেকটি বিষয় হলো আরেকটি দিকে হলো আমাদের সমাজে প্রচলিত মারিফত যে মারিফতের মাধ্যমে তারা পীর পতা মাজার মাজার পূজারি বিভিন্ন শিরিক বেদাত চালু করেছে এটা শরীয়ত গর্হিত অন্যায় কাজ এই মারিফতের স্থান ইসলামী নেই মারিফতের নাম দিয়ে তারা বিভিন্ন রাস্তা পথ মত তৈরি করেছে কেউ কেউ বলে চার চার তরিকা কেউ কেউ বলে সাত কেউ বলে একশো বিশ কিনবে এর চেয়ে আরও বেশি অনেক তরিকার তারা আবির্ভাব ঘটিয়েছে এই মারিফতের নাম দিয়ে এই মারিফত সমাজে প্রচলিত যে সুফিদের যে মারিফত এর স্থান ইসলামিনী এটা সুস্পষ্ট বিদাত সাহাবে কেরামের সময়ে ছিল না রাসুলের সময় ছিল না কোরআন শুন না মাঝে এই মারিফতের আলোচনা নেই অতএব এই মারিফতের যে সিস্টেম প্রথা রয়েছে তা আমাদের বর্জন করতে হবে তা বর্জন করে আমাদের সঠিক পথে আসতে হবে কোরআন শুনার পথে আসতে হবে ইসলামে একাধিক পথের কোনো স্থান নেই আমরা সদা সর্বদা সোলাতে আল্লাহ কাছে দোয়া করে থাকি যে কোনো সোলাত ফরজ হোক নবল হোক ইমামের পেছনে হোক একাকি হোক সব সময় প্রত্যেক সোলাতে সুরা ফাতেহা পড়া জরুরি আমরা সুরা ফাতেহায় সদা সর্বদা বলে থাকি ইহদিনা সুরত হল মুস্তাকিম ইহদিনা সুরত হল মুস্তাকিম ইয়াল্লা আমাদেরকে আপনি সরল সঠিক পথ দেখান এখানে ইয়াতে আসরত 
সুরাত মানে এক বছর ব্যবহার করেছে একটি একটি রাস্তা একটি পথ যে পথটি হলো মুস্তাকিম সরল সঠিক যে পথ আমাদেরকে জান্নাতি নিয়ে যাবে সরাসরি জান্নাতি নিয়ে যাবে এ আদার বোঝা যাচ্ছে যে ইসলামের একাধিক পথ নেই ইসলামের পথ হবে একটা আর সেটা হচ্ছে নাবি রাসুল সিদ্দিকিন সোয়ালি হিন্দের পথ আল্লাহ বলছেন সুরাতুল্লাদিন আন আম তালিম এটা হলো তাদের পথ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আমরা বলি হে আল্লাহ তাদের পথ দেখেন যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন আর সেটা কি অন্য আয়তে আল্লাহ তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে তাফসি করে দিয়েছেন তাফসির কোরআন বিল কোরআন কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের তাফসি করে এটা হলো তাফসির একটা নীতিমালা সিস্টেম পদ্ধতি আল্লাহ বলছেন এতে বলে দিয়েছেন এটা কাদের পথ মিনান নবী না নাবীগণ সিদ্দিকিন সুহাদা সোয়ালিহিন যারা তাদের পথ হলো একটা পথ ইসলামের পথ ইসলামে একাধিক পথের কোনো স্থান নেই আরেকটি হাদিস আপনাদের সামনে বলছি যেটা সোনানে দার ইমি মুসন্দ আহমদ সহকারে ইবনি হেব্বান মুস্তাদরকে হা কেমে এসেছে বিশুদ্ধ সোনাদে আবদুল্লাহ মাসুদ রাজি আল্লাহ আহ তিনি বলেন খতফরানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম খতফান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদা কোন একদিন আমাদের সামনে একটি রেখা টানলেন বরাবর সোজা রেখাটি নিয়ে আল্লাহ রসুল বললেন সুম্মা কল হাদা সাবির উল্লাহ এটা হচ্ছে আল্লাহর পথ সরল সঠিক পথ একটি পথ আল্লাহর পথ হবে একটা সরল সঠিক পথ যেটা জান্নাতের পথ যে পথ অনুসরণ করলে মেনে চললে আপনি সরাসরি জান্নাতে চলে যাবেন সুম্মা খত্তা খুতু তন আনে মিন হুয়ান সিমালহি অতপর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই সরল সোজা পথের আশেপাশে ডাইনি বামে অনেকগুলো রেখা টানলেন তারপর আল্লাহ রসুল বললেন সুম্মা কাল হাদিহি সুবুল মুতফার কথন এই যে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত পথ রয়েছে একাধিক অনেক তরিকা রয়েছে এই প্রত্যেকটা তরিকার এমন অবস্থা আল্লাহ কুল্লি সাবির মিনহা সাহিতে প্রতিটা পথের মাঝে শয়তান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাকতেছে আহ্বান করছে আমার প্রতি আসো এই তরিকা সেই তরিকা তোমরা গ্রহণ করো এই সবগুলো হলো এই শয়তানের তরিকা শয়তানের পথ শয়তানের পথ যারা মেনে চলবে শয়তান তাদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাবে অতপর আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম সুরাতুল আনআমের একশত তিপান্ন নম্বর নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন আল্লাহ আল্লাহ তালা সে বাণী আল্লাহ বলছেন আর ইহা হচ্ছে আমার সরল সঠিক পথ পাত্তা বিহু তোমরা সে সরল সঠিক পথ মেনে চলো ওলা তাত্তা বিহু সুবুলা আর তোমরা একাধিক তরিকা বিভিন্ন তরিকা শ্রেষ্ঠ কাদরিয়া নকশে বন্দিয়া মুজাদিয়া মারিফ তরিকত হাকিকত এই যে বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত তরিকার আবির্ভাব গঠন হয়েছে তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন তরিকার তোমরা অনুসরণ করিও না ফাতফারাবিল তাহলে সে বিভিন্ন তরিকা বিভিন্ন তরিকা তোমাদেরকে আল্লাহর যে সরল সরিক ইসলামের পথ রয়েছে সেটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সেটা থেকে তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম প্রকৃত আসল যে মারিফত এই মারিফত ইসলামে রয়েছে সেই মারিফত আল্লাহর পরিচয় হয়ে জানা আল্লাহর গুণাবলী জানা তাও হইতে বিশ্বাসী হওয়া সে মারিফ সম্পর্কে জেনে এটা জরুরি ইমানের পূর্বশর্ত আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হবে আর বর্তমানে সমাজে প্রচলিত যে মারিফতের কথা বলা হচ্ছে সুফিবাদে যে মারিফত যারা দ্বারা সিরিক বেদা চালু করা হয়েছে মাজার পূজা চালু করা হয়েছে এটা শরীয়ত বিরোধী এখানে কুপুরের সিরিক রয়েছে যেটা মানুষদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে অতএব এই ধরনের সুফিবাদী যে পথ সিস্টেম মতবাদ চালু রয়েছে সেগুলো আমাদের বর্জন করতে হবে ইসলামের মাঝে একাধিক মত মত এবং বিভিন্ন তরিকা নেই ইসলামের পথ একটি আল্লাহ সুবাহ তালাপিত কোরআন করিমে বলছেন আল্লাহ হচ্ছেন ইমানদারদের অলি বন্ধু ইখরিজুহুমিনুর তিনি তাদেরকে বিভিন্ন রকমের অন্ধকার থেকে যাবতীয় অন্ধকার সিরিক বেতার সহকারে বিভিন্ন তরিকার মতবাদ সব ধরনের অন্ধকার থেকে বের করে তিনি ইলান নূর আলুর দিকে নিয়ে যান আলু এখানে নূর এক বসন ব্যবহার করেছে নূরের বসন আনুয়ার হ্যাঁ কোরআন কারিমের আনুয়ার ব্যবহার করা হয় নাই নূর ব্যবহার করা হয়েছে এক বসন এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে ইসলামের পথ একটি ইসলামের মাঝে একাধিক তরিকা নেই আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষদেরকে যাবতীয় অন্ধকার থেকে একটি সঠিক পথ যে আলুর পথ সে পথে নিয়ে যান বের করে নিয়ে আসেন আলুকুজ্জ্বল পদ সে আলুর পদ থেকে বের করে নিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন অন্ধকারে নিয়ে যায় বিভিন্ন তরিকা রয়েছে শৈতানের তরিকা হ্যাঁ সেদিকে বের করে নিয়ে যায় অতএব সেই শৈতানের তৈরি বিভিন্ন মতবাদ ভ্রান্ত তরিকে আমাদেরকে পরিহার করে সত্যের পথে আসতে হবে আলোকোজ্জ্বল সে মুক্তির পথ আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ হোসেন আমাদেরকে একটি আলোকোজ্জ্বল একটি আদর্শের উপর রেখে গেছেন হাদিসে এসেছে এমনি মাজার শোকে একাধিক হাদিসের কিতাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ হোসেন বলেছেন তারা তো কম আমি তোমাদেরকে আলোক উজ্জ্বল একটি সিস্টেম নীতিমালা রেখে গেলাম সরল সঠিক পর সুন্দর আলোক উজ্জ্বল এই আদর্শের উপর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আমাদেরকে রেখে গেছেন যার দিবা নিশি বরাবর পূর্বের যুগে সেটা প্রযোজ্য ছিল বর্তমানে প্রযোজ্য সদা সর্বদা সর্ব যুগের জন্য সে নীতিমালা সে আলোক জল পথ প্রযোজ্য যারা গ্রহণ করবে তারাই সরার সঠিক পথ গ্রহণ করবে তারা হকের উপর অটল বিচল থাকতে পারবে তারা জান্নাতি হতে পারবে এবং যারা সে পথ থেকে বিচ্ছুত হবে সে পথ থেকে যারা দূরে সরে যাবে বিভিন্ন তরিকা যারা গ্রহণ করবে তারা ধ্বংস হবে আল্লাহ সুসাল্লাহ বলেন আল্লাহ আলিক সে আলোক জল পথ থেকে একমাত্র ধ্বংসশীল ক্ষতিগ্রস্ত যে সেই তা থেকে বিচ্ছুত হবে সরে যাবে বিভিন্ন ভ্রান্ত তরিকা গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সঠিক বোঝ দান করুন আমরা যেন ইসলামের যে সরল সঠিক পথ রয়েছে আলোক জল আলোকময় যে পথ রয়েছে আমরা যেন সে পথ অনুসরণ করে উভয় জাহানের সফলকাম হতে পারি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে সঠিক বোঝ দান করুন সবাইকে হেদায়ত দান করুন যারা বোঝে না আদেক বুজদান করুন আমিন ও আখির আহ